மறக்க லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒம்பது கால் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆடிப்பட்டத்துக்கு எல்லாத்தையுமே விதைகள் வந்து ரெடி பண்ணிட்டீங்களா கீரைகள் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மழை வந்ததுக்கப்புறம் மீதி எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ கீரைகள் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டு பேர் உடனடியா ரொம்ப நன்றி லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஒருத்தர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க லைக் பண்ணுங்க பண்ணீங்களா அதை லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க புதுசா வரவங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பட்டனை வந்து ரெட் கலர் பட்டன் ஆயிட்டீங்க பெல் பட்டனையும் கூடவே ஆயிட்டீங்க உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வீடியோக்கள் வந்திருக்கும் ஓகே மல்லி மைலை பிளான்ட் கிரியேஷன் கலர் கட்டம் செடிக்கு டிப்ஸ் பொதுவாக பூச்செடி அப்படின்னாலே டிப்ஸும் சால்ட் பெஸ்ட்டு மெக்னீஷியம் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால அதை போடலாம் வாழைப்பழத்தோல் கரைச்சி ஊற்றலாம் வேப்ப முன்னாக்கு கடலை புண்ணாக்கு இதை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றலாம் பேசிக் தான் அதை பண்ணாலே போதும் லெட்சியா சிமான் ஹாய் சார் ஹாய் கிங்ஸ் ஹாய் சுதாகர் சார் ஹாய் புவனேஷ் பவி ஹாய் ஆடியோ வீடியோ கரெக்டாக இருக்கா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் லலிதா பாவக்காய் பூக்கவே இல்லை பூக்கள் அப்படின்னாக்கா தேமூர் கரைசல் தெளிச்சு விடுங்க மீன் அமினோ மில் இருந்ததுன்னா கூட தெளிச்சு விடுங்க வேர்பகுதியில் கொஞ்சம் உரங்கள் வந்து போடுங்க இல்லை கடலை புண்ணாக்க வேப்ப முன்னாக்க நீங்கள் கரைச்சி ஊற்றினீங்கன்னாக்கா பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிக்கும் சாந்தி கணபதி ஹவு டு கீப் ஆன்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஐ விஸ்கஸ் பிளான்ட் இன் டெரஸ் எறும்புகள் இருக்குது அப்படின்னாலே அதில் வந்து பூச்சி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பூச்சிகளுடைய திரவம் வெளியேற்றும் அந்த இனிப்பான திரவத்தை சாப்பிட்றதுக்கு தான் எறும்புகள் தொல்லை இருக்கும் அதனால் பூச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் எறும்புகளுக்கு நீங்கள் பட்டை பொடி போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா வினிகர் வந்து கலச் கரைச்சி தெளிச்சு விடலாம் மஞ்சள் பொடி கூட போடலாம் ஓகே ஆர்த்தி சுந்தர் கேட்டிருக்காங்க எல்லா பாசுக்கும் பனானா வாட்டர் தாரம் திரட்சியான காய்கறிகள் வரும் ஆடியோ கிளியர் சூப்பர் புவனேஷ் பூவி ஓகே தேங்க்யூ ராஜா ராஜா ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஆறு பேர் தான் லைக் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க பாருங்கள் முப்பத்தி மூணு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதனால் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க சிவப்பு கனாமரம் செடிக்கு எல்லாமே நான் இப்போ சொன்ன பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே அதை பண்ணலாம் வாழைப்பழ தூள் எப்சம் சால்ட்டு கடலை புண்ணாக்கு வேப்ப புண்ணாக்கு கரை எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம் சுற்றி காணப்பதி தேங்க்யூ சார் ஓகே இருபத்தேழு பேர் உடனே குறைஞ்சிட்டாங்க எட்டு பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க கல்யாணி வாசன் சார் செம்பல் பிரச்சனை இல்லை என்ன பண்ணுறது நம்ம கவாத்து பண்ணி தான் முட்டுக்கல் செடியை வந்து நல்ல தரமான குச்சியாக பார்த்து உடச்சிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சாய்ச்ச மாதிரி மண்கலவை ரெடி பண்ணிவிட்டு வச்சிட வேண்டியது தான் முக்கியமாக மழை வருது பார்த்திங்களா அந்த டைம் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் எந்தவித பாரம்பரிப்பும் தேவையில்லை தானாகவே வந்துடும் ஒரு கிளையை ஒடிச்சு வச்சாலே கிராமங்களில் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க கிளையை எடுத்து ஊச்சி அப்படி வச்சாலே வந்துடும் அணு ஹலோ அண்ணா நீங்கள் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேன் கேட்டா மூலம் எடுக்கம் செடி பேக் சைடு வைக்கலாமா சார் வைக்கலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எடுக்கம் செடி ஃப்ரண்ட்லேயே கூட வைக்கலாம் அது வந்து எடுக்கம் செடி வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த கண் திருஷ்டியெலாம் போகும்னு சொல்கிறாங்க அந்த வெள்ளை கலர் வைக்கணும் முக்கியமாக அதை பாருங்கள் ப்ளஸ் நம்ம செடிகளுக்கு போராண் சத்து குறைபாடால் வர பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ணும் அது அதனால் டூ இன் ஒன் தான் அது நிறைய பர்பஸ் இருக்குது ராதா ஹாய் ஹாய் ராதா மேம் எப்படி இருக்கீங்க குழந்தைங்களாம் நல்லாயிருக்கா அங்கே எப்படி மழை பெய்தா உங்கள் ஏரியாவில் ஓகே புவனேஷ் பூவி கீரை நல்லா க்ரோ என்ன பண்ணுவோம் கீரைகளுக்கு அரிசி கழுவுன தண்ணி சாதம் அடித்த கஞ்சி காய்கறி கழுவுன தண்ணி இதை ஊற்றினாலே கீரைகள் நல்லா வந்துடுங்க 
சுந்தர் அவங்க தான் இப்போ ஒரே தொட்டியில் டூ கலர் ஐபிஎஸ் கிராண்ட் வளர்க்கலாம் வளர்க்கலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பெரிய தொட்டியாக இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு தொட்டியில் ஒன்று தான் வைக்கணும் அகலமாக இருக்கணும் அதை பார்த்துக்குங்க ஜெயந்தி சந்தோஷ் விட்டுட்டு பாருங்கள் ஹாய் அண்ணா லைவ் ப்ரோக்ராம் நாட் டிஸ்பிளேயிங் இன் மை மொபைல் டில் நவ் அப்படியா என்னன்னு தெரியலையே லைவ் வரலன்றாங்க என்ன ப்ராப்ளம் தெரியலையே எனக்கு ஆர்த்தி சுந்தர் ஒரே தொட்டியில் அதை ஓகே படிச்சுட்டேன் ரனிஜியா ஹாய் சார் ஹாய் லெட்டிசியா சார் என் கொத்தவரை எல்லா ஊடுஸில் இன்னும் பூ வைக்கிது ஆனால் காய் ஆக மாட்டேங்குது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு பூக்கிறது வந்து கீழே கொட்டு தான் தேமூர் கரைசல் தெளிச்சு விடுங்க இல்லை மீன் அமீன் அமீனா தெளிச்சு விடுங்க ரோஸ் செடிக்கு கருகுது டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் ரோஸ் செடி கருகுதுனாலே சோத்துக்கத்த ஜெல் எடுத்து தெளிச்சு விடுங்க வேறு பகுதியிலையும் ஊற்றி விடுங்க சாம்பல் அல்லது வாழைப்பழத்தூள் எது கிடைச்சாலும் தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றி விடுங்க காஞ்சனா ஜனகன் ரிச் கிரவுண்ட் நல்லா வளர்ந்துருக்கு பட் பூ வைக்கல பூ வைக்கலனாலே அதுதான் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா தேமூர் கரைசல் தான் அதை தெளிச்சு விடுங்க சிவப்பு கனகாம்பரம் செடி அதுதான் நான் சொன்னேன் நல்ல தரமான குச்சியாக எடுத்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சாட்சி வச்சிங்கனாலே மழை பெய்யும் போது வைங்க நல்லா வரும் மழை பெய்யும் போது வைங்க நல்லா வரும் இப்போ மழை வரும் இல்லைங்களா அப்போ வைங்க சாதாரணமாக வச்சாலே வந்துடும் தரமான குச்சியாக எடுங்க ஓகே தேங்க்யூ சார் ஓகே உலசை சமையல் செம்பருத்தி செடி இலைகள் லைட் பச்சையாக இருக்குது பூக்கவே மாட்டேங்குது என்ன பண்ணேன் லைட் பச்சையாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஒன்று இரும்பு சத்து குறைபாடு இன்னொன்று நைட்ரஜன் சத்து குறைபாடு இரும்பு சத்து குறைபாட்டுக்கு வந்து நம்ம இரும்பு தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை ஊற்றலாம் நைட்ரஜன் சத்து குறைபாடு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து தொழு உரம் அல்லது மண்புழு உரத்தை போடலாம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பூக்கள் பூக்கும் கூடவே தேமூர் கரைசலும் தெளிச்சு விடுங்க நரம்புகள் வந்து பச்சையாக இருந்து இலைகள் மஞ்சளாக இருந்ததுன்னா இரும்பு சத்து குறைபாடு அதை நான் வச்சுங்க அதை நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை போயிட்டு பாருங்கள் ஹனிஃப் ஹாய் அண்ணா ஹவ் ஆர் யூ புதிதாக வைத்த கத்தி செடி நுனி பகுதியில் புழுக்கள் என்ன அண்ணா பண்ணுறது ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா அதுதான் வந்து காய்ப்புழுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நுனி பகுதியில் இருக்கும் கம்பளி பூச்சா கூட இருக்கலாம் விஷுவெலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்து எடுத்துருங்க பெருங்காய கரைசல் காதி சோப்போட கலந்து தெளிச்சு விடுங்க ஹாய் அண்ணா முள்ளங்கி வெண்டை விதை போட்டு முளை பெறுவதற்கு முன் வெயிலில் வைக்கலாமா முல்லை முள்ளங்கி வெண்டை வைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி இப்போது கொஞ்சம் வெயில் கம்மியாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது வைக்கலாம் வைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் டுவெண்ட்டி லிட்டர் வாட்டர் கேனில் எப்படி கட் பண்ண இஸ் எனி வீடியோ ஃபார் இருக்குது போயிட்டு பாருங்கள் ஜெயந்தி என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கத்தியை வந்து ஷார்ப்பாக அதாவது கத்தி நைஃப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நல்லா சூடு காட்டிக்கிங்க ஹீட் பண்ணிக்கிங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி லிட்டர் வாட்டர் கேன் இல்லைங்களா ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிங்க இங்கே ஒன்று இங்கே வச்சு ஒரு ஒன்று கட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒன்று வச்சுக்கலாம் இதை வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறது பாருங்க செம்பருத்தி ஓகே லலிதா கொடி வகைகள் எப்போ சார் வைக்கலாம் ஆடி பதினெட்டு தமிழ் மாதம் ஆடி பதினெட்டுன்னு ஒரு நாள் ஒன்று வரும் பாருங்கள் ஆடிப்பெருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு எல்லா விதையும் போடலாம் எந்த வித போட்டாலும் முளைக்கும் அதுதான் அதில் ஸ்பெஷல் அன்னைக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் வெண்டை விதை எத்தனை நாட்களில் முளைக்கும் வெண்டை விதை சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது ஒரு அஞ்சு டு ஏழு நாளுக்குள்ளார முளைச்சிடும் சார் வணக்கம் நலமா கோயம்புத்தூர் சிவகுருநாதன் நல்லா இருக்கேன் சிவகுருநாதன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஆரத்தி சுந்தர் இப்போது டிப்ஸு எப்போது டிப்ஸ் கேட்டாலும் கரெக்டாக ரிப்ளை பண்ணுறீங்க சார் தேங்க்யூ ஆரத்தி சுந்தர் தேங்க்யூ 
Preeti. Hello, sir. My chili plant is not producing fruit. What to do? I have tried all your advice. Preeti, what are you doing? Kanchana Charan. தேங்காய் மரம் தில் வரும் மேல் ஃப்ளவர் மட்டும் வருதுன்னா என்ன பண்ணுறது என்ன மரம் கேட்குறீங்க தேங்காய் மரமா தென்னை மரத்தை கேட்குறீங்க எனக்கு புரியல அது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ண பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் பண்ணலாங்க அதை பற்றி தான் பார்த்துட்டு முடிஞ்சளவுக்கு சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணி முடிச்சிட்றேன் புதினா காம்பு இவங்க கேட்டிருக்காங்க ஜோ சனா வெட்டிக்கல் செடி வளர்ப்பு பற்றி டிப்ஸ் கொடுங்க நானே இன்னும் வளர்க்கலைங்க நானே அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்கணும் அது ஒரு வீடியோவாக போடுறனே முக போ ஜோன் பேரெலாம் எனக்கு படிக்க தெரில கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க பெரிய பேராக இருக்குது ஓகே ஆன்லைனில் எப்சம் சால்ட் வாங்கி செடிக்கு போட்டனா செடி எல்லாம் சாஞ்சிடுச்சு பிறகு பார்த்தால் அது அசல்ஸ் லீஃப் எப்சம் சால்ட்டுன்னு போட்டிருக்கு ஸோ என்ன செய்வது எப்சம் சால்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மக்னீஷியம் சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் அதுதான் வாங்கணும் நம்ம அது அதிகமாகவும் போடக்கூடாது அது ஒரு அரை ஸ்பூன் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து கரைச்சி தான் ஊற்றணும் மேக்ஸிமம் கரைச்சி ஊற்றுங்க செடி எல்லாமே சாஞ்சு போச்சுனாக்கா அது எப்படி அழுகி போச்சா என்னன்னு தெரியல எல்லாம் ரொம்ப இறந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது சாஞ்சிருச்சுனா மழை வந்ததுன்னா சரியாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா சின்ன சின்ன செடியாக நினைக்கிறேன் பெரிய செடியாக இருந்தால் ஒன் சின்ன சின்ன செடியாக இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பெரிய செடியாக இருந்தால் சாதாரணமாக தண்ணி ஊற்றினாலே சரியாகிடும் எஸ் கோகனட் ட்ரீ கோகனட் ட்ரீக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்துக்கள் நிறையா தேவைப்படும் அதுக்கு நீங்கள் அமிர்த கரைசல் இருந்ததுன்னா கூட அதை ஊற்றி விடலாம் அமிர்த கரைசல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஃப்ளவர் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் எஸ்எஸ் கார்டன் ஆய் சார் ஜெயந்தி சந்தோஷ் கங்கார்ஸ் ஃபார் நைன்டி நைன் கே சப்ஸ்கிரைபர் அண்ணா ஆ அதை பற்றி தான் பேசலான்னு இருந்தாங்க கூடிய சீக்கிரம் இன்றைக்கே வரும்னு நினச்சேன் நான் ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் ஆனால் கொஞ்சம் சம்திங் வரலன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு வந்துடும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து உங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஜெயந்தி சந் ஜெயந்தி சந்தோஷ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஜெயந்தி சந்தோஷ் இதெல்லாம் வந்து உங்களால் தான் வந்து ஹேமலில் தான் சார் செம்பருத்தி பிளான்ட் இப்போது தான் வாங்கி வைத்து வந்து வச்சேன் ஸ்மால் பிளான்ட்டாக தான் தான் இப்போது பூ பூக்கும் எப்போ பூக்கு பூக்கும் பூ பூக்க அதுக்கு ஏஜி செம்பருத்தி செடி பிளான்ட் வாங்கும் போதே பூவோடு தான் நர்சரியில் இருக்கும் இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே அதை வாங்கி வச்சாலே கட்டிங்கில் தான் வளர்த்துருப்பாங்க கூடி சீக்கிரமே எவ்வளோ மாதம்லாம் தேவையில்லை கூடி சீக்கிரமே பூ பூக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டுங்க நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா இப்போ சாப்பிட்டு தான் உங்ககிட்ட லைவில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் முப்பது பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பத்தொம்பது பேர் தான் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா சார் புதினா காம்பி காம்பு ஊண்டி வைத்தால் காய்ந்து விடுகிறது நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணிட்டேன் குலசை சமையல் கேட்டிருக்காங்க புதினா காம்பு எப்படி நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதை ஒரு நாலு கம்பு தரமான கம்பாக பார்த்து வைக்கணும் ரொம்ப பிஞ்சியாக இருக்கிறத வச்சா காஞ்சிடும் முக்கியமாக ஊனி வச்சுட்டு வெயிலில் வைக்கக்கூடாது தொழில் வர வரைக்கும் நேரில் தான் வைக்கணும் இல்லை ஒரு கவர் போட்டு மூடி வைக்கணும் அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் அதை பற்றி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் போயிட்டு பாருங்களாம் சார் ஓகே ஆர்கானிக் டேரஸ் கார்டன் ஓடிஜி ஹாய் சார் ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் சேனல் எப்படி போகுது இவங்க கூட ஒரு சேனல் ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஆர்கானிக் அப்படியே ஆர்கானிக்காக சமையல் அதாவது பறித்து அதை எடுத்து சமைச்சு செய்கிற மாதிரி போயிட்டு பாருங்கள் காஞ்சனா ஜெகன் அமிர்த கரைசல் ப்ளீஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அமிர்த கரைசல் வந்து நீங்கள் அது நம்ம மாட்டு சாணத்துலேருந்து தயாரிக்கிறது 
அதை பற்றி நான் தெளிவாக ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடச்சிதுனா கூட நீங்கள் அமிர்த பேரசல் வாங்கிக்கலாம் இல்லை கிராமங்களில் இந்த மாதிரி நர்சரியில் கூட கிடைக்கும் அதை பார்த்து வாங்குங்க சார் எனக்கு இப்போ தான் லைவ் கிடச்சிது பீர்க்கைப்பு உதிர்க்கிறது பீர்க்கைப்பூவில் வர பிரச்சனைகள் தான் அது ஃபஸ்ட்டு வர்றது உதிரும் தான் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா தீமூர் கரைசல் தெளிச்சு விடலாம் மீன் அமினோ அமில இருந்துன்னா தெளிச்சு விடலாம் வேர் பகுதியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா தொழு உரம் அல்லது மண்புழு உரத்தை போட்டு விடுங்க இருபது லிட்டர் கேனில் என்ன செடி வைக்கலாம் எத்தனை வைக்கலாம் ஒன்று தான் வைக்க முடியும் எல்லா செடியும் வைக்கலாம் எல்லா செடியும் வைக்கலாம் நான் செம்பருத்தியே வச்சுருக்கேன் பெருசாக கட் பண்ணாக்கா எல்லா செடியும் வைக்கலாம் பாதி கட் பண்ணிங்கனாக்கா தக்காளி வைக்கலாம் வெண்டை வைக்கலாம் அவரை வைக்கலாம் கத்திரி மட்டும் பெருசாக கட் பண்ணி ஒரே இதில் வைங்க ரெண்டாக கட் பண்ணால் இதில் வைக்கலாம் மாட்டுச்சாணத்துடன் தொழுவுரத்தை என்ன வித்தியாசம் மாட்டுச்சாணம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து மக்கி வர்றது தான் தொழு உரம் அதில் இருக்கிற அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த கேஸ் கரெக்ட் மீத்தேன்லாம் வெளியேறிட்டு அது வந்து பதப்படுத்தப்பட்டு வர்றது தான் தொழு உரம் முக்கியமாக அது வந்து சைலண்ட் மக்கள் கொட்டாமல் நிறைய காய்கள் காக்கி வைக்கிறதுக்கு மீன் அமுனா அமுனம் ஓகே சார் தேங்க்யூ வெரி மச் காஞ்சனா ஜெகன் அனிஃப் ஆனால் பீட்ரூட் விதைகள் கிடைக்கல பீட்ரூட் மீல் பாதியை கட் பண்ணி வைத்தால் அதில் அழுதி விடுகிறது மண்கலவை எப்படி ரெடி பண்ணி ஆனால் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா பீட்ரூட் மண்கலவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொட பொலன்னு இருக்கணும் ரெண்டு பங்கு மண் ஒரு பங்கு மணல் ஒரு கைப்பிடி வேப்பம் உண்ணாக்கு உயிர் உரங்கள் எல்லாம் சேர்த்து அதை வைக்கலாம் மிளகாய் செடிகள் நிறைய பூ பூக்களை என்ன செய்யலாம் சார் நிறைய பூ பூக்குன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி வேப்பம் உண்ணாக்க வந்து மண்புழு உரத்தோட கலந்து வேர் பகுதியில் போட்டு விடுங்க பூக்கள் நிறைய பூக்கும் லலிதா சார் வாட்ஸ்அப் குரூப்பு கண்டிப்பாக ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் எல்லா கார்டன் ஃபோட்டோஸ் போடலாம் உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லுவாங்க என்ன உங்கள் டிப்ஸு தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகே கூடிய விரைவில் அதுக்குண்டான வேலைகள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரஷிதா ரஷிதா ஹாய் என்ன ஆ ஜெயந்தி ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் சாயில் என்ன இந்த செடி என்ன சாயில் வரும் சொல்லுங்கள் சிம்பிள் தான் இந்த கலர் சம்பந்தி அப்புறம் இந்த சாமந்திலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா துளுக்க சாமந்தின்னு சொல்லுவாங்க அதை மட்டும் செம்மண்ணில் வைக்காதீங்க களிமண் மீதி எல்லாமே ரோஜா செடி செம்மண் பர்டிகுலராக மீதி எல்லாமே தோட்டத்து மண்ணிலே வைக்கலாம் செம்மண்ணில் எல்லா செடியும் வைக்கலாம் இந்த கலர் சாமந்தியும் அந்த சாதா சாமந்தி மட்டும் செம்மண்ணில் வைக்கக்கூடாது அது களிமண்ணில் தான் வைக்கணும் களிமண்ணால் தோட்டத்து மண் அதை மட்டும் பார்த்துங்க மீதியெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கீரை விதை எப்படி போட வேண்டும் கொஞ்சம் கீரை விதை எடுத்துகிட்டு மணலில் கலந்துட்டு இல்லை சாம்பலில் கலந்துட்டு அப்படி தூவி விட வேண்டியதான் கௌரி மனோகரன் தேங்க்ஸ் மோகன்தாஸ் தேங்க்யூ சார் ஆயிஷா மில்லு ஹாய் சார் முப்பத்தி ஒம்பது பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இருபத்தி நாலு பேர் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க மீதி பேர் என்னாச்சுன்னு தெரியல லைவ் பிடிக்கலையா தெரியல லைவை நம்ம இதோடு முடிச்சுக்கலாம் அப்படியே என்னுடைய கீரைகளை வந்து பார்த்துக்குங்க இங்கே ஒரு நாய் குலைச்சிக்கிட்டே இருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கு ரோஜ் செடிக்கு ஃப்ளவர் சின்னதாக வருது லீஃப் சுருண்டு போகுது புளிச்ச மோர் தேமூர் கரைசல் தெளிச்சு விடுங்க வேப்ப முன்னாக்கு கடலை புண்ணாக்கு கரைசில் தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றி விடுங்க பெரிய பூ வரும் தேங்க்யூ அண்ணா ஜெயந்தி சார் நெல்லிக்காய் பிளான்ட்டுக்கு என்ன உரம் கொடுக்கலாம் நெல்லிக்காய் பிளான்ட்டுக்கு சாதா மண்புழு உரம் தொழு உரத்தை கொடுக்கலாம் கடலை புண்ணாக்கு வேப்ப முன்னாக்கு தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றலாம் கொடிப்பாசலை பற்றி கொடிப்பாசலை சிம்பிள் தாங்க சாதாரணமாக நட்டு விட்டாலே வந்துடுங்க சாதா மண் கலவை தான் அதுக்கு பிறகு பெருசாக பராமரிப்புலாம் இருக்காது சாதா மண்ணில் வச்சு விடுங்க அதுக்கெலாம் பூ பூத்து காய்க்க காய்க்க வேண்டிய இதெல்லாம் கிடையாது ஒரு நைட்ரஜன் சத்து தான் தேவை இலைகள் மட்டும்தான் சாதா அரிசி அரிசி கஞ்சி சாதம் அடித்த கஞ்சி அரிசி கழுவு தண்ணி இதே ஊற்றுக்கோங்க ரசிதா தேங்க்யூ ஒன்றா அனுப்பி ஆனால் மாடியில் 
பாலித்தீன் பேப்பர் போட்டு அதன் மேல் கீரை வைக்கலாமா மாடி ஆமாம் கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது பாலித்தீன் மேலெல்லாம் இது மாதிரி பாட்டில் அந்த மாதிரி எதனா வைங்க லக்ஷ்மணன் ஆய் சார் ஓகே இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சி நம்ம லைவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் மீண்டும் ஒரு அடுத்த லைவில் சந்திக்கலாம் செந்தில் குமார்ஜி ஜே ஹாய் சார் ஓகே திருப்பி ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷல் லைவாக நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் வந்துடும் அநேகமாக நாளைக்கு இல்லை நாளன்னைக்கு ஓகே குட் நைட் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் மணி தேங்க்யூ அண்ணா தேங்க்யூ